ஜாவா தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி இந்த லாங்குவேஜ் வந்துச்சு என்னென்ன இந்த லாங்குவேஜுக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா இப்படி ஒரு லாங்குவேஜோட நீடு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் இருந்துச்சு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சிங்கிறது ஒரு ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் ஜாவாவோட கண்டுபிடிப்பு இல்லை ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் முன்னாடியே வந்துருச்சு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயே வந்துருச்சு இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயே வந்ததுக்கு அப்புறமா ஜாவாவில் என்ன தேவை இருந்தது ஜாவா அதை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாவாக்கான நீட் என்ன இருந்தது அதாவது ஒரு லாங்குவேஜுக்கான நீட் என்ன இருந்ததுன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா எல்லா ப்ராசஸரையும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு நீடை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு தேவைப்பட்டது அதுதான் மேஜர் ப்ராப்ளம் எல்லாருமே இப்போ அந்த டைமில் இப்போ நான் சொல்கிறது நைன்ட்டீஸில் நைன்ட்டீஸில் இருக்கிற பெரிய கம்பெனிஸ் இப்போது நமக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான இப்போ வரைக்கும் ஃபெமிலியராக இருக்கிற இந்த கம்பெனிஸ் தான் மிஷின் டோஷ் மிஷின் டோஷ் தான் மேக் ஆப்பிள் ஐபிஎம் இவங்களோட சேர்ந்து இன்டெல் கொஞ்சம் ரிசர்ச்சில் இருந்தாங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல ப்ராசஸர் கொண்டு வருவோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் இவங்கெல்லாம் பெரிய கம்பெனிஸ் இவங்களோட சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டவங்க தான் மைக்ரோசாஃப்ட் இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு அட்டம்ஸில் இருக்காங்க ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே இப்போ இவர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பண்ணுறாரு இவர் ஐபிஎம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் உண்டு ஐபிஎம் ஹார்ட்வேர் ஐபிஎம் லேப்டாப்ஸ் உண்டு மேக் உங்களுக்கு தெரியும் இன்டெல் ப்ராசஸர் பண்ணுறாங்க இவங்க எல்லாமே ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டடான அப்டேட்ஸில் இருக்காங்க அப்போ இவங்களோட ஹார்ட்வேர் எல்லா ஹார்ட்வேர்லேயும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் இருக்கிற லாங்குவேஜ் அப்படி ஒரு லாங்குவேஜாக இல்லை இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்கு ஐபிஎம்க்கு ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ண வேண்டியிருக்கு மேக்குக்கு ஒரு மாதிரி இப்படி இருக்குது இந்த மாதிரியான டைமில் தான் ஒரு ஒரு லாங்குவேஜுக்கான நீடு இருக்குது அந்த நீடை தான் சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் அவங்களோட ப்ரைமரி நீட் எல்லா மிஷின்லேயும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரியான ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் அதாவது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா அதை வேறு டேர்மில் சொல்லணும்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டாக எல்லா ஐபிஎம்லேயும் ஒர்க் ஆகணும் மேக்லேயும் ஒர்க் ஆகணும் இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அதை இன்டெல்லோட டேர்மில் சொல்லணும் இப்போ இன்டெல் வந்து 64-bit processor, 32-bit processor, தேர்ட்டி டூ பிட் ப்ராசஸர் இன்டெல் ஐ த்ரீ இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறோம்ல ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் இதெல்லாம் பற்றி பேசணும்னா ஆர்கிடெக்சர் நியூட்ரலாக ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் அப்போ ஆர்கிடெக்சர் நியூட்ரலாக இல்லை பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டாக ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் இதை தான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போனாங்க அவங்களோட ப்ரைமரி கோல் இது தான் ஏன்னா இப்போ நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கான தேடல் இல்லை எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் நிறைய வச்சுருந்தாங்க இப்போ இதே பீரியடில் தான் உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் வர்றது இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸில் அதில் டைமர் வைக்கிறது ஒரு வாஷிங் மிஷினில் போய் டைமர் வைக்கிறோம் இந்த இந்த இவ்வளோ நிமிஷம் ஓடட்டும் அப்போ இதுக்கெல்லாம் அப்போ அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்னு நான் சொல்கிறது வாஷிங் மிஷின் வாட்ச் இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்லேயும் என்னோடய லாங்குவேஜ் ஒர்க் ஆகணும் அப்போ தான் நான் அதில் போய் ஏதாவது கோடு எழுத முடியும் என்னோடய மைண்டில் இருக்கிறது வெறுமட ஒரு லேப்டாப்போ ஒரு டெஸ்க்டாப்போ மட்டும் இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் போனாங்க அப்படி போகும்போது தான் அதே டைமில் தான் இவங்க இவங்களுக்கு வேணுங்கிறது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டான ஒரு லாங்குவேஜ் இதே டைமில் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறதும் பூம் ஆகிட்டுருக்கு அது இன்டெரக்டாக இன்டர்நெட்டுக்கு இவங்க கண்டுபிடிச்ச இந்த லாங்குவேஜ் இன்டர்நெட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அமைஞ்சிருச்சு அது எப்படி அமைஞ்சிது இவங்க கண்டுபிடிக்க இவங்களோட ப்ரைமரி கோல் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுதான் இவங்களோட ப்ரைமரி ப்ரைமரியான கோல் இப்படி பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டண்ட்டாக வரணும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கிறதே இன்டர்நெட்டை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு லாங்குவேஜ் என்ன கனெக்ஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கும் இன்டர்நெட்டுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் ஏன்னா இன்டர்நெட்டுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அது வேறு ஏதோ ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து நம்ம சிஸ்டமுக்கு வர்ற டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸுங்கிறது நம்ம சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒரு ஃபீச்சர் அப்போ இது ரெண்டும் எப்படி மெர்ஜ் ஆச்சு இந்த கொஸ்டின் தான் நிற்கிது எதுக்கு ஜாவா எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிற இதுக்கு அப்போது இதை இவங்க என்னென்னலாம் இதுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க அப்படின்னா முதல்ல இப்போ இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது
எங்கன்னா வேறு ஒரு மிஷின்லேருந்து இப்போ இது ஒரு மிஷின் இந்த மிஷின்லேருந்து ஒரு சா ஒரு ப்ரோக்ராமை உங்களோட மிஷினில் ரன் பண்ணுறது நல்லா பார்த்துக்கோங்க நான் என்னோடய மிஷின்லேருந்து உங்கள் மிஷினுக்கு ஒரு கோடு அனுப்புகிறேன் அந்த கோடு உங்கள் மிஷினில் ரன் ஆகுது அப்படி பண்ணுறது இதை நெகட்டிவான ஆங்கிளில் சொல்லணும்னா இதை வைரஸ்னு சொல்லணும் வைரஸ் அதானே வேறு யாரோ ஒருத்தரோட கோடு நம்மளோட மிஷினில் ரன் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது தானே வைரஸ் அது நெகட்டிவான இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம பேசுகிறது பாசிட்டிவான இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்போ நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கேல்குலேட்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறேன் அந்த கேல்குலேட்டர் ப்ரோக்ராமுக்கான கோடிங்கை நான் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் அது உங்கள் மிஷினில் ரன் ஆகி நீங்கள் ஒரு லோன் கேல்குலேட்டரோ இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்து பெர்சன்டேஜ் கேல்குலேட்டரோ கோடிங் எங்கே இருக்குது என்னோடய மிஷினில் இருக்குது ரன் ஆகிறது எங்கே உங்கள் மிஷினில் ரன் ஆகுது இப்படி பண்ணுறது அப்போ உங்கள் மிஷினில் எப்படி ரன் ஆகும் நான் என்ன லாங்குவேஜில் கோடு எழுதுனேன்னே உங்களுக்கு தெரியாது நான் ஜாவாவில் எழுதியிருக்கலாம் சியில் எழுதியிருக்கலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் எழுதியிருக்கலாம் நான் என்ன லாங்குவேஜில் கோடு எழுதுனேன் அப்போ என்ன லாங்குவேஜில் கோடு எழுதுனேங்கிறதே தெரியாமல் எப்படி உங்களோட லேப்டாப்பில் ரன் ஆகும் அப்படின்னா இல்லைங்க ரன் ஆகும் எப்படி ரன் ஆகும்னா உங்களோட மிஷினோட ப்ரௌசர்லேயே அது ரன் ஆகும் எங்களுக்கு வேறு எந்த சாஃப்ட்வேரும் தேவையில்லை ப்ரௌசர்லேயே கோடு ரன் ஆகுமா ஆமாம் ப்ரௌசர்லேயே கோடு ரன் ஆகும் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ப்ரௌசர்லேயே ரன் ஆகிற வேலையை தான் கரெக்டாக ஹெச்டிஎம்எல் கோடெல்லாம் நீங்கள் ப்ரௌசரில் தான் பார்க்குறீங்க அப்போ ப்ரௌசர்லேயே ரன் ஆகும் எப்படி இந்த சைடு ஒருத்தர் கோடு அனுப்புவார் அது இவர் மிஷினில் இவரோட ப்ரௌசரில் ரன் ஆகும் இவர் ரிசீவ் பண்ணி இவர் அதோட யூஸராக இருக்கிறதுனால யூசருங்கிறதுக்கு பதிலாக இவரை கிளையண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அவர் அந்த கோடை கொடுத்தவர் சர்வ் பண்ணவருங்கிறதுனால அவரை சர்வர்னு சொல்லுவாங்க அவர் அனுப்புகிற கோடு என்ன அவர் அனுப்புகிற கோடு ஹேப்லெட் அதாவது சர்வரோட கோடிங்க உங்களோட ப்ரௌசர்லேயே நீங்கள் ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்குறது தான் ஆப்லெட் இது தான் ஜாவாவில் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க இப்படி நாங்கள் வந்து செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க அப்போது இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போவே நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி அனுப்புகிறேன் உங்கள் மிஷினில் ரன் பண்ணுங்கன்னா எத்தனை பேர் ரன் பண்ணுவாங்க ஐயோ அந்த கோடு என்னென்னே தெரியாது அது வைரஸாக கூட இருக்கலாம்ல அப்போ அதை ரன் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ எப்படி இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரன் பண்ணாங்க அப்போது அதில் இம் அதில் இம்மிடியட்டாக என்ன தேவை உங்களோட கோடில் வைரஸ் எதுவும் இல்லைங்கிறத எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க எதில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஆப்லெட்டில் வைரஸ் எதுவும் இல்லைங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் வைரஸ் ஃப்ரீயாக இந்த சாஃப்ட்வேர் அப்போ இருக்குங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆப்லெட்டுங்கிறது என்னது ஆப்லெட்டுங்கிறது நம்ம ப்ரௌசர்லேயே ரன் ஆகிற ஒரு கோட் ஆனால் கோடு எழுதுனது நம்ம இல்லை இன்னொருத்தர் இதுதான் ஆப்லெட் அப்போ இதில் வைரஸே இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா சுருக்கமாக சொல்லணும்னா வைரஸுங்கிற டேர்ம்லாம் இல்லை சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இது ரொம்ப செக்யூர்டாக இருக்கும் இந்த கோடிங் ஒரு செக்யூர்டான கோடிங்காக இருக்கும் அப்போ ஜாவாவுக்கான அடுத்த நீட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற லாங்குவேஜ் அதாவது நீங்கள் கிளையண்ட்டோட மிஷினில் ஒரு கோடை ரன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் செக்யூர்டான ஒரு லாங்குவேஜை தான் கொடுக்கணும் வேறு சாய்ஸே கிடையாது இல்லைனா அட்டர் ஃபெயிலியர் ஆகிடும் செக்யூர்டான ஒரு லாங்குவேஜ் தான் கொடுக்கணும் இது ஒரு அப்போ இதை ஜாவா அச்சீவ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ இதை ஜாவாவில் எப்படி அச்சீவ் பண்ணாங்க முதல்ல எப்படி எல்லா டிவைசஸ்லேயும் ரன் ஆகிற மாதிரியான ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ணாங்க அது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அது இன்டர்நெட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னு சொல்கிறேன் அந்த கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் பெண்டிங்காக இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் இப்போது ஆப்லெட்டுங்கிறது நம்ம மிஷினில் ரன் ஆகிற வேறு ஒருத்தரோட கோட் நம்மளோட ப்ரௌசரில் ரன் ஆகிற வேறு ஒருத்தரோட கோடிங் அப்படி ரன் ஆகுதுன்னா அது செக்யூர்டாக இருக்கணுமே அது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது இன்னொரு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது இப்போது இப்போ நான் ஹெச்பி வச்சுருக்கேன் இன்னொருத்தர் டெல் வச்சுருக்காரு இன்னொருத்தர் லெனோவா வச்சுருக்காரு இன்னொருத்தர் ஒரு அசம்பிள்டு மிஷின் வச்சுருக்காரு அப்போ எப்படி ஒவ்வொருத்தர் கோடும் இப்போ நான் இதில் ரெடி பண்ண கோடு எப்படி டெல்லுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் அது எப்படி அசம்பிள்டு மிஷினுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் சரி அசம்பிள்டு மிஷின் டெல்லுக்கெலாம் சப்போர்ட் ஆகுதுன்னா கூட இவர் வேறு ஒரு ஓஎஸ் வச்சுருப்பார் நான் வேறு ஒரு ஓஎஸ் வச்சுருப்பேன் இவர் வேறு ஒரு ஓஎஸ் வச்சுருப்பார் அப்போ அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக அதாவது இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற இஷ்யூக்கு பேர் போர்ட்டபிலிட்டி இஷ்யூ எப்படி ஒரு போர்ட்டபிலிட்டினா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் மூவ் ஆகிறது தானே போர்ட்டபிள் அப்போ போர்ட்டபிலிட்டி இஷ்யூவை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க இதெல்லாம் ரியலாகவே நம்ம பேச
அதாவது எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் காஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆர் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே எண்பது பெர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளம் இருபது பெர்சன்டேஜ் ஆன ஆளுங்களால் தான் இருக்கும் இந்த இருபது பெர்சன்டேஜ் ஆளுங்களை சரி பண்ணால் எண்பது பெர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாங்கிறது தான் பேரட்டோ ப்ரின்ஸிபல் நீங்கள் இதில் படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் இதை படிச்சுருப்பீங்க மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரின்ஸிபல் இது இதே தான் இங்கேயும் இப்போ நம்ம பேசின எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் வேணும் அப்போ எல்லாத்துக்கும் சொல்யூஷன் வேணும்னா இதை ஜாவாவில் அச்சீவ் பண்ண அப்ரோச் தான் பைக் கோ அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க எதெல்லாம் இப்போ சால்வ் பண்ணிட்டோம் செக்யூரிட்டியை சால்வ் பண்ணிட்டோம் போர்ட்டபிலிட்டியை சால்வ் பண்ணிட்டோம் எது மூலமாக பைட் கோட் மூலமாக அப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன பைட் கோட்னால் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பைட் கோட்னால் என்ன அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு மிஷினில் ஒரு மிஷினோட செக்யூரிட்டி எப்போ வந்து ரொம்ப கொஸ்டின் மார்க்காக மாறும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத இஎக்ஸி ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணும்போது தான் மாறும் நான் இஎக்ஸி ஃபைல்ஸ்னு சொல்கிறது எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல்ஸ் என்னென்னே எனக்கு தெரியாது நான் வந்து அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறதோ இல்லை ஏதோ ஒரு பென் ட்ரைவ் நான் இன்னொருத்தரோட மிஷின்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படி இன்னொருத்தரோட மிஷின்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது அந்த பென் ட்ரைவில் ஆட்டோமேட்டிக்காக பென் ட்ரைவை இன்சர்ட் பண்ணோடனே ஒரு இஎக்ஸி ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ட்ராஜன் ஹார்ஸ்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிற வைரஸ் அப்படியே குட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் உங்கள் மிஷினே ஆக்குப்பை பண்ணிடும் ஒரு பீரியடில் டோட்டலாக மிஷினே கிட்டத்தட்ட நீங்கள் மொத்த ஓஎஸையும் ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய நிலைமைக்கு ட்ராஜன் காசு உங்களை தள்ளி விட்டுரும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் அந் தி அதர் சைட் லினக்ஸில் கிடையாது ஏன்னா லினக்ஸில் வைரஸே கிடையாது ஏன் லினக்ஸில் வைரஸே கிடையாது அது அடுத்த டிஸ்கஷன் அந்த கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா பின்னாடி நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் லினக்ஸில் வைரஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நைன்டி நைன் பெ ஒரு ஹோம் யூஸருக்கு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் கிடையாது சர்வர் சைடு நைன்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் கிடையாது ஏன் அப்படி லினக்ஸில் எப்படி செக்யூர்டாக கொடுக்குறாங்க அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் பின்னாடி நீங்கள் கேட்கும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஜாவா பற்றின டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஜாவாவில் அந்த மேஜிக் வேர்ட் பைட் கோட் தான் இப்போ பைட் கோட்னால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லா லாங்குவேஜஸ்மே என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜிலேருந்து இஎக்ஸி ஃபைல் தான் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஜாவா ஃபஸ்ட்டு இதை பிரேக் பண்ணாங்க நாங்கள் இஎக்ஸி ஃபைல் கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா இஎக்ஸி ஃபைலை கொடுக்குற இடத்துல தான் அதுக்குள்ளே என்ன கோ என்ன இருக்குன்னே ஒரு எண்ட் யூஸருக்கு தெரியாது அப்போ என்ன இருக்குன்னே தெரியாமல் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அவரோட செக்யூரிட்டி ப்ரீச் அங்கே நடக்கிற பாசிபிலிட்டி இருக்குது இஎக்ஸி ஃபைலை கொடுக்கும்போது இது இஎக்ஸி ஃபைல் விண்டோஸில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் விண்டோஸ் செவனில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் விண்டோஸ் எயிட்டில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் விண்டோஸ் டென்னில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் விண்டோஸ் லெவனில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியான இஎக்ஸி ஃபைல் கொடுத்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிலிட்டி கிடையாது அப்போ ஜாவாவில் என்ன பண்ணாங்கன்னா நாங்கள் ஒரு இன்டர்மீடியட் கோட் கொடுப்போம் இப்படி இஎக்ஸி ஃபைல் கொடுக்க மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக ஒரு இன்டர்மீடியட் கோட் இப்போ இன்டர்மீடியட் கோடுனா இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை கன்வெர்ட் பண்ணி பைட் கோட் அப்படின்னு கொடுப்போம் இந்த பைட் கோட் ரீடபுள் ஃபார்மேட்லேயே இருக்காது இந்த பைட் கோடை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ இந்த பைட் கோடை எப்படிங்க ஜென்ரேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எங்கள் கிட்டே ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இது போக இன்னொரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட்டுன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இப்படி நாங்கள் ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் வச்சு நாங்கள் இதை ஹேண்டில் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னாங்க சரி அப்போ ஜாவா இது ரெண்டு என்ன பண்ணும் அதை எனக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதிடுவீங்க உங்களோட ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமை எடுத்து நாங்கள் ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் அப்படின்னு ஒருத்தர் கையில் கொடுத்து அவர் கையில் கொடுத்து நாங்கள் இதை பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுப்போம் பைட் கோடுங்கிறது அதோட ஃபைல் ஃபார்மேட் பார்த்தா டாட் கிளாஸ்னு முடியும் அதோட ஃபைல் வந்து இப்படி பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவோம் இதை கொண்டு போய் ஜேவிஎம்னு ஒருத்தர் கையில் கொண்டு போய் கொடுப்போம் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் அவர் இதை உங்களுக்கு பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்பார் அப்படின்னாங்க ஒன்றுமே புரியல ஒரு இன்டர்மீடியட் கோடு கொண்டு
எல்லாரோட மிஷின்லேயும் ஜாவா கோடு ஒரே மாதிரி தான் இப்படி பைட் கோடை ஜென்ரேட் பண்ணும் அதாவது இந்த ப்ராசஸர் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் எழுதுகிறோம்ல இதை தான் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேலே ஏறி நின்று தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேராக இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இல்லைனா நம்ம அங்கே நிற்கிறதுக்கே இடம் இல்லை நம்மளோட ஹார்ட்வேர் மேலே இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மேலே நின்று தான் நம்ம இது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரியா அதனால தான் அதுக்கு பிளாட்ஃபார்ம்னு பேர் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பிளாட்ஃபார்மில் எந்த பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி நாங்கள் இப்படி கோடை ஜென்ரேட் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறாங்க சரி ஒரே மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ நம்மளோட நீட் என்ன இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைலை கொண்டு போய் கொடுத்து தான் ஆப்லெட் ரெடி பண்ணணும் ஆப் இன்டர்நெட்டுக்கு யூஸ் ஆகணுமே அப்போ ஆப்லெட்டுங்கிறது என்னது இந்த கோடை நான் இன்னொருத்தரோட மிஷினில் போய் ரன் பண்ண போகிறேன் அவரோட மிஷினில் இந்த ஜேவிஎம் மட்டும் இருந்தால் போதும் அந்த ஜேவிஎம் அவரோட மிஷினுக்கு புரிகிற மாதிரி பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் அப்போது இதில் எப்படிங்க செக்யூரிட்டி கொடுக்குறீங்க இப்போ நீங்கள் பண்ணுறதில்ல அப்படின்னா ஆமாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு பைட் கோடு ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்கல்ல இந்த இடத்துல அந்த பைட் கோடு உங்கள் மிஷினில் ஜென்ரேட் ஆகுது அதை ஜென்ரேட் பண்ணுறவர் உங்கள் மிஷினில் இருக்கிற ஜேடிகே இந்த ஜே இந்த பைட் கோடை ஜேவிஎம்மை தவிர வேறு யாராலையும் இதை ரீட் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் அதை வந்து ஒரு அன்ரீடபுள் ஃபார்மேட்டில் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இந்த பைட் கோடு எப்படி இருக்குன்னா நம்மளும் போய் பார்க்கலாம் இந்த ஜேவிஎம் என்விரான்மெண்ட்டை தவிர அதாவது இந்த பைட் கோடை நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு இந்த பைட் கோடை நான் கரெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்களால் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா நாங்கள் ஒரு என்விரான்மெண்ட் வச்சுருக்கோம் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு பேர் அந்த என்விரான்மெண்ட் மட்டும்தான் இந்த பைட் கோடை ரிசீவ் பண்ணும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் தான் இதை பைனரியாக அதாவது உங்கள் மிஷினுக்கு புரிகிற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமே தவிர வேறு யாராலையும் இதை பண்ண முடியாது அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க அதாவது ரிஸ்ட்ரிக்டட் பைக் கோட் இஸ் ரிஸ்ட்ரிக்டட் டு ஜேஆர்இ ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் அப்போ இப்படி பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் என்ன அச்சீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்படி பண்ணுறது மூலமாக எங்களோட ஆப்லெட் எங்களால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் எங்களோட ஆப்லெட்டுங்கிறது ஒரு செக்யூர்டான ஒரு டூல் தான் ஒரு செக்யூர்டான ஒரு கோடிங் தான் அப்படிங்கிறத எங்களால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தோம் எதுக்காக ஆப் இப்போ ஆப்லெட் போய் எல்லா மிஷின்லேயும் ரன் ஆகணும் அப்போ ஆப்லெட் போய் ரன் ஆகணும்னா ஆப்லெட்டை சாதாரணமாக சும்மா ஒருத்தர் விட்டுருவாரா அதுக்காக அப்போ நம்ம இப்படி ஒரு ஐடியாவுக்கு போவோம் ரெண்டு டைப்பாக வச்சுக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இப்போ நான் இப்போ பேசுகிறது தான் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது இப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷனாக என்னது உங்களோட டாட் ஜாவா நீங்கள் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டு பைட் கோடாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது அந்த பைட் கோட் திரும்ப பைனரியாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது இப்படி ரெண்டு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஏன் இந்த ரெண்டு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இந்த ரெண்டு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இல்லைன்னா ஆப்லெட்டே யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது இன்டர்நெட்டுக்கே இந்த லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் ஆகாமல் போயிடும் இப்படி கொண்டு வந்தாங்க இது தான் அப்போ இந்த பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுற வேலையை பண்ணுறவர் ஜேடிகே இவர் எல்லா மிஷின்லேயும் இந்த ஜேடிகே வச்சுக்கலாம் இவர் எல்லா மிஷின்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆவார் அது விண்டோஸாக இருந்தாலும் சரி லினக்ஸாக இருந்தாலும் சரி மேக்காக இருந்தாலும் சரி எல்லா மிஷின்லேயும் இவர் ஒரே மாதிரியான பைட் கோடை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருவார் அதுக்கப்புறமா இந்த பைட் கோடு எப்படி செக்யூர்டாக கிளைண்ட் மிஷினில் ரன் ஆகும் இப்போ கிளைண்ட்டோட மிஷினில் இது பைனரியாக கன்வெர்ட் ஆனால் தானே அவுட் புட் பார்க்க முடியும் அதாவது பைனரிங்கிறது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் சிஸ்டம்ஸ்க்கு பு சிஸ்டம்க்கு புரிகிற லாங்குவேஜாக இது கன்வெர்ட் ஆனால் தானே நீங்கள் அவுட் புட் பார்க்க முடியும் அப்போ உங்களோட கிளைண்ட் மிஷினில் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன வச்சுருக்கணும் உங்கள் மிஷினில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜேடிகே வச்சு பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவீங்க அதை கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பிடுவீங்க கிளைண்ட்டோட மிஷினில் கண்டிப்பாக ஜேவிஎம் இருக்கணும் அப்படி ஜேவிஎம் இருந்தால் தான் கிளைண்ட் அதை ரன் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்போ ஜேவிஎம்ங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்போ ஜேவிஎம்ங்கிறது தனியாக ஒரே ஒரு குட்டி சாஃப்ட்வேர்னால் அதையே கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அதனால் அதுக்கு ஒரு செக்யூர்டு என்விரான்மெண்ட் ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு ஒரு என்விரான்மெண்ட் கொடுத்து இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் ஜேவிஎம் இருக்கும் உங்களோட பைட் கோடை இந்த என்விரான்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணி ஜேவிஎம் கையில் கொடுத்து ஜேவிஎம் இதை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்போ இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது
அவரோட மிஷினில் அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு ஜேவிஎம் இருந்தால் போதும் ஜேவிஎம் தனியாக இருக்காது ஜேவிஎம் ஒரு ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஏன் இந்த ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக அதாவது இந்த பைட் கோட் இஸ் கன்ஃபைன்ட் கன்ஃபைன்ட் டு ஜேஆர்இ வேறு யாராலேயும் இந்த பைட் கோடை ரீட் பண்ண முடியாது ரீட் பண்ணாலும் ஒன்றும் புரியாது உள்ளே என்ன இருக்குன்னு என்ன இருக்குன்னு புரிஞ்சால் தானே நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ண முடியும் இல்லை அதை மீறி நான் அதில் இருக்கிற ரெண்டு மூணு சிம்பிள்ஸை மாற்றி விட்டுருவேன் அதில் என்கிரிப்ட் தானே பண்ணியிருக்கீங்க மாற்றி விட்டுருவேனா மாற்றி விட்டது ஜேவிஎம் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது அது இந்த பைக் கோடை போய் நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா மாற்றினது ஜேவிஎம்மால் ரிசீவ் பண்ண முடியாது அதனால் அவுட்புட் கொடுக்காதே தவிர உங்களோட சிஸ்டமில் செக்யூரிட்டிக்கு எந்த இஷ்யூவும் வராது இப்படி தான் எது மூலமாக பைட் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா மூலமாக செக்யூரிட்டியே கொடுத்தாங்க இதே பைட் கோட் ஐடியா மூலமாக நான் ரெண்டு டா விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று உங்ககிட்ட செக்யூரிட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் இன்னொன்று போர்ட்டபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ போர்ட்டபிலிட்டியும் இதே வச்சு சால்வ் பண்ணிட்டாங்க எப்படி சால்வ் பண்ணிட்டாங்க ஆமாம் நான் தான் என்னோடய ஜேடிகேலேருந்து பைட் கோட் காமனாக தானே கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் உங்கள் மிஷினுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் லினக்ஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ வச்சுருக்கீங்க டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ வச்சுருக்கீங்க மின்ட் வச்சுருக்கீங்க உபுன்ட்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்கள் மிஷினுக்கு ஏற்ற ஜேவிஎம்மை நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க அப்போ உங்கள் மிஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட மிஷினில் இருக்கிற ஜேவிஎம் உங்களோட கோடை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் அப்போ நான் ஒரி பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை ஜேவிஎம் அதை பார்த்துக்கும் அப்போ போர்ட்டபிலிட்டி இஷ்யூவும் சால்வ் ஆயிடுச்சு செக்யூரிட்டி இஷ்யூவும் சால்வ் ஆயிடுச்சு எது மூலமாக இந்த பைட் கோட் இன்டர்மீடியட் கோடாக இருக்கிற பைட் கோடுங்கிறது மூலமாக அப்போது இப்படி பண்ணுறது மூலமாக சரி இப்போது இதெல்லாம் இதோட பாசிட்டிவ் சைடு இப்போ எனக்கு இருக்கிற வேறு சில சந்தேகம் சொல்கிறேன் இந்த சந்தேகம்லாம் ஜஸ்டிஃபைடு சந்தேகமானு பாருங்கள் ஓரளவு நியாயமாக இருக்கா பாருங்கள் இப்போ சீனு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது நீங்கள் அதாவது என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்குறார் நான் இதெல்லாம் பேசி முடித்தோன்னே சீனு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது சுருக்கமாக என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் சி ப்ரோக்ராமோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ளோ ப்ரோக்ராமோ டேரெக்டாக இஎக்ஸி ஃபைலாக மாறும் ஜாவா வந்து அதில் ஒரு ஜெட்டு காமிக்கிறாரு அவர் வந்து இஎக்ஸி எல்லாம் மாற்ற மாட்டார் பைட் கோடாக மாற்றிடுவார் அப்படி பைட் கோடாக மாற்றுறது தான் நீங்கள் போய் பைனரியாக அதாவது இஎக்ஸியாக மாற்றிக்கிறீங்க அப்போ இங்கே நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க இங்கே போர்ட்டபிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க இதை தானே இவ்வளோ நேரம் சொன்னீங்க ஆமாம் இதை தான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னோம் ஆ இப்போ நான் வேறு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும்போது நேற்று செஷனில் அதெல்லாம் என்ன சொன்னீங்கன்னா இதெல்லாம் இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற கதை அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்போ இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற கதைனா இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எம்பி ரேம் இருக்கும் ஃபைவ் டுவெல் எம்பி ரேம் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னீங்க அப்போ அப்போலாம் ஹார்ட்வேரே ரொம்ப பெருசாக வளரலையே அப்போ அந்த மாதிரியான டைமில் அதாவது மிஷினே போதுமான சப்போர்ட் கொடுக்காத டைமில் நீங்கள் போய் இப்படி ஒரு லெவல் டக்குன்னு ஒரு இஎக்ஸி ஃபைலாக மாறுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அதை போய் பைட் கோடாக மாற்றி அதை போய் திரும்ப பைனரியாக மாற்றி இல்லை இஎக்ஸி ஃபைலாக மாற்றி அப்போது நீங்கள் ஹார்ட்வேரை எக்ஸஸாக யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்படி எக்ஸஸாக யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஜாவா அதோடய பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஓகே ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஓகே எப்போவுமே தெரிஞ்சது தானே எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்தா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்கிடும் அப்போ அதோடய பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஜாவா வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நான் சொல்லலாமா அப்படின்னு ஏட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு அப்போ இதுக்கு பதில் சொல்லணும்ல ஜாவாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பேசணும்ல இல்லையா அப்போ ஜாவாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பேசணும்னா இல்லை இப்போ இவங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்க கரெக்டு தான் இதே நீங்கள் கேட்குற இதே ஒரி இதே கவலை எங்களுக்கும் இருந்தது ஏன்னா பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்புறமா பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோங்கும்போது கொஞ்சம் பிரச்சனை வருங்கிற ப்ராப்ளம் எங்களுக்கும் இருந்தது ஆனால் இந்த பைட் கோடை நாங்கள் ரொம்ப ரிஃபைண்டு பைட் கோடாக ட்ரை பண்ணோம் இந்த இஷ்யூவை சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஜாவா ரிலீ ஏன்னா ஜாவா ரிலீஸ் ஆனது நைன்டீன் நைன்ட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து நைன்ட்டி ஃபைவ்ல தான் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நடந்த கதை இல்லை அஞ்சு வருஷ கதை இப்போ இந்த இஷ்யூவை நைன்டி த்ரீலேயே ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறத நைன்டி த்ரீலேயே ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க அதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ வரும் ஜாவாவில் அப்படிங்கிறது நைன்டி த்ரீலேருந்து நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம்
ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் யார்ட்டு ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கான ஆடியன்ஸை கரெக்டான ஆடியன்ஸை ரீச் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணால் அது அவ்வளோ சக்ஸஸ் ஆகாது இல்லை அப்போது இந்த டீம் முதல்ல எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம செய்ய போகிறதோட ரிசீவர் யார் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணாங்க அவங்க கண்ணுக்கு அன்றைக்கி தெரிஞ்சது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டெவலப்பர்ஸ் தான் நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏற்கனவே சி டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்போ நம்ம லாங்குவேஜ் அவங்க கிட்டே கொண்டு போய் கொடுத்து அவங்க ஆமாம் இது நல்ல லாங்குவேஜ்னு ஒத்துக்கிட்டா தானே உண்மையிலே நல்ல லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜே தெரியாத ஒருத்தர் இது நல்ல லாங்குவேஜ்னு தான் சொல்லுவார் அப்போ இவங்க ஒத்துக்கணும் அப்போ இவங்க ஒத்துக்கணுன்னா இவங்களுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி நம்ம லாங்குவேஜ் பண்ணணும் அதனால் நம்மளோட சின்டாக்ஸை சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேருந்து எடுத்துக்குவோம் ஐடியாஸை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேருந்து ஊப்ஸ் கான்செப்டை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேருந்து எடுப்போம் சின்டாக்ஸை சிலேருந்து எடுப்போம் ஏன்னா சியோட சின்டாக்ஸ் தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் மெஜாரிட்டி அப்போ அந்த ஐடியாஸை சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேருந்து சின்டாக்ஸையும் கான்செப்டையும் எடுப்போம் அப்போ இது ரெண்டையும் எடுத்தோன்னா இந்த டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஏற்கனவே ஃபீல்டில் இருக்கிற டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஜாவாவை யூஸ் பண்ணுறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அவங்க அவங்க லாங்குவேஜை நினச்சே டைப் பண்ணாலே போதும் அதனால் ஜாவாவோட சின்டாக்ஸ் அதோட கான்செப்ட் எல்லாம் சி சி ப்ள இன்டென்ஷனல் தெரியாமல் இல்லை வேணும்னே நம்ம பண்ணுற ஆடியன்ஸை கரெக்டாக ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அந்த சின்டாக்ஸில் கொண்டு வந்தாங்க அது இவங்களுக்கு என்ன வசதியாக இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் உங்கள் சின்டாக்ஸ்லேயே தான் கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ நாங்கள் ஜாவான்னு ஒரு லாங்குவேஜ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பேரெல்லாம் பின்னாடி தான் வச்சாங்க இப்படி ஒரு லாங்குவேஜ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஜாவாவை டெஸ்ட் பண்ணதே யார் ரியல் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் சும்மா ஒரு லேபில் இருந்து ஆ இது ஒர்க் ஆகும் இது எல்லாேருக்கும் கொடுத்துருங்க அப்படி வந்த லாங்குவேஜ் இல்லை ரியல் ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கையில் கொடுத்து இதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் உண்மையிலே உங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற லாங்குவேஜை விட இது நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படி நீங்கள் என்னென்ன இஷ்யூ சொல்கிறீங்களோ அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் நீங்கள் இஷ்யூ சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக எங்கள் கிட்டே இம்மிடியேட்டாக சொல்யூஷன் இருக்காது ஆனால் நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் நைன்டி த்ரீயில் சொன்னது தான் ஜாவாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ நமக்கு நம்ம கிட்டே இருக்கிற அதே கொஸ்டின் அவங்க கிட்டே இருந்தது அப்போது நம்ம கொஞ்சம் ரிஃபைண்டாக பைக் கூட ஜென்ரேட் பண்ணணும் ரொம்ப பக்காவாக பைக் கூட ஜென்ரேட் பண்ணணும் ஏன் ஏன்னா மற்ற லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஒரு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் நின்றுட்டுருக்கு நம்ம தான் வித்தியாசமாக ரெண்டு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு போகிறோம் அப்போ ஒரு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அஞ்சு செகண்ட் ஆகுது ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு அப்போது ஒரு ஆயிரம் ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா அஞ்சாயிரம் செகண்ட் ஆயிரம் அஞ்சாயிரம் செகண்ட்ஸுங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ப்ரோக்ராமிங்கில் அப்போ இதே ஆயிரம் ப்ரோக்ராமை ஜாவாவில் பண்ணால் அப்படியே டபுள் ஆயிரும்ல அப்போ யார் யூஸ் பண்ணுவா கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ ரெடி பண்ணிவிட்டு யாருமே யூஸ் பண்ணலைனா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஜாவாவோட பைக் கூட கொண்டு வந்தாங்க அதுக்காகவே உட்காந்து உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஜாவாவோட பைக் கூட ரிலீஸ் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லை அதோடு சேர்ந்து இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது இவங்களே ஒரு பக்கம் இந்த இஷ்யூவை சார்ட் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இன்னொன்று இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணுச்சு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுச்சு இப்போ நான் அவங்கக்கிட்ட ஆப்லெட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன் ஆப்லெட்னா என்னது ஆப்லெட்டுங்கிறது கிளையண்ட்டோட ப்ரௌசரில் ரன் ஆகிற ஒரு ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக ஆப்லெட் மாதிரியே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல இப்போ நான் ஜாவாவில் இதை ஆப்லெட்டுன்னு சொல்கிறேன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் இதை ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்கல்ல நான் என்ன ஜாவாவில் மட்டுமா ஆப்லெட் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தது அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இந்த மாதிரி எல்லா பிளாட்ஃபார்மையும் சப்போர்ட் பண்ணுற ஐடியா அவங்கக்கிட்ட இல்லை அப்போ என்ன இப்போ நீங்கள் மேக்லேருந்து விண்டோஸ்க்கு ஒரு ஆப்லெட் மேக்லேருந்து லினக்ஸுக்கு ஒரு ஆப்லெட் மேக்லேருந்து யூனிக்ஸுக்கு ஒரு ஆப்லெட் ஆப்லெட்டுங்கிறது என்னது சாதாரண ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் அவங்கக்கிட்ட என்ன சொன்னேன் ஆப்லெட்னா ஒரு கேல்குலேட்டருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு கே ஒரே கேல்குலேட்டர் ப்ரோக்ராம் லினக்ஸுக்கு ஒரு மாதிரி விண்டோஸ்க்கு ஒரு மாதிரி மேக்குக்கு ஒரு மாதிரி யூனிக்ஸுக்கு ஒரு மாதிரி அதில் அவர் ப்ராசஸரை மாற்றிட்டாருனா ஒவ்வொரு ப்ராசஸருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரே ப்ரோக்ராமை பத்து தடவை இருபது தடவை எழுதணும் எவ்வளோ டயர்ட் ஆகிருப்
அப்படிங்கிறது இப்படி இருபது தடவை முப்பது தடவை கோடு எழுதுறதுக்கும் ஒவ்வொரு தடவை கோடு எடிட் பண்ணுறதுக்கும் பதிலாக இது ஒரு பெட்டர் சாய்ஸாக இருந்தது இப்போ ஏற்கனவே அவங்க பைட் கோடை ரிஃபைண்டாக கொடுத்தாங்க அதுவே கொஞ்சம் டைமை கம்மி பண்ணி பெர்ஃபார்மன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துச்சு இப்போ எனக்கு ரொம்ப வசதி இல்லை எல்லா சிஸ்டம்லேயும் ரன் ஆகிற மாதிரி கொண்டு வர்றது இப்படி தான் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ இதில் ரெண்டு புது டேர்ம் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று பைட் கோட் பைட் கோடை கம்பைல் பண்ணுறதுன்னு ஒரு டேர்ம் பேசியிருக்கோம் இன்னொன்று ரன் பண்ணுறது ரன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டேர்ம்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் அப்போ கம்பைல் பண்ணுறதுனா என்னது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமில் எரர்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணி எரர்லாம் எதுவும் இருந்தால் ஜாவா முகத்துக்கு நேராக சொல்லிடும் இந்த மாதிரிலாம் எரர் இருக்குது இதெல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு வாங்க ஏன் ஏன்னா ஜாவா வந்து ஒரு இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் என்ன எரர் பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கும்போதே திடீர்னு இன்டர்பிரிட்டட்லாம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என் இன்டர்பிரிட்டர்னால் வரி வரியாக வாசிக்கும் லைன் பை லைன் ஒவ்வொரு லைனாக வாசிக்கும் ஒவ்வொரு லைனாக வாசித்து ஏன் ஒவ்வொரு லைனாக வாசிக்கணும் அப்போ தான் பக்காவாக ஒரு பைக் கூட ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இப்போ நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எங்கே வந்துருச்சு பக்காவாக பைக் கூட ஜென்ரேட் பண்ணால் தான் நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸை ஜாவாவில் பெர்ஃபார்மன்ஸை நல்லா கொண்டு வர முடியும் அப்போ பக்காவாக வாசி கொண்டு வரணுன்னா ஒவ்வொரு லைன் பை லைன் வாசித்து ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் கமா செமிகோலன் ஒரு கேபிட்டல் ஏக் பதிலாக ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏக் பதிலாக கேபிட்டல் ஏ இப்படி கொடுத்துட்டா கூட விடவே விடாது ஐயையோ இதெல்லாம் தப்பு உடனே மாற்றுங்க அப்போது இந்த மாதிரியான ஒரு எரர் ஃப்ரீ கூட ஜாவா கொடுக்கும் அப்போது அப்படி மாற்றுறது தான் அதாவது எரரெல்லாம் இருக்கா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணி உங்களோட ஜாவா ப்ரோக்ராமை பைட் கோடா இந்த பைட் கோடு தான் டாட் கிளாஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் டாட் கிளாஸ் ஃபைல் எப்படி இருக்குங்கிறது இப்படி மாற்றுறது தான் கம்பைல் பண்ணுறது இப்படி மாற்றும்போது அது சொல்கிற எரர் இந்த மாதிரி எரர்லாம் சொல்லுதுல்ல அதுக்கு பேர் தான் கம்பைல் டைம் எரர்ஸ் அப்போ அப்படி எரர் இருந்ததுன்னா பைட் கோடே ஜென்ரேட் ஆகாது எரர்லாம் ஃப்ரீ எரர் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா தான் பைட் கோடு ஜென்ரேட் ஆகும் சரியா இந்த தப்பு தான் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும்போதெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் என்ன மிஸ்டேக் என்ன பண்ணியிருக்கேங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் யூஸ்வலாக நீங்களுமே பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ எப்படின்னா இப்போ ஒரு பத்து நம்ம நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோன்னா பத்து எரர் காமிக்கும் இப்போ காலேஜிலலாம் படிச்சுட்டு இருப்போமா பத்து எரர் காமிக்குமா பத்து எரர் காமிச்சா லேபில் நல்லா மார்க் போட மாட்டாங்கல்ல அந்த ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன் ஃப்ளோ நமக்கு நமக்கு ப்ரோக்ராம் எழுத தெரியாது ஆனால் ப்ரோக்ராமோட ஃப்ளோ ஃபுல்லாக தெரியும் அப்போது இந்த இடத்துல ஒரு இந்த ஃப இந்த லைன்லேயே நம்ம ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோன்னு வைங்களேன் ஒரு ஐநூறு ஐம்பது லைன் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் நமக்கு தெரியும் இது லைன் பை லைன் ஒவ்வொன்றையாக பா பார்த்து 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 பைட் கூட மாற்றுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ காலேஜில் ஸ்கூல்லாம் என்ன பண்ணிடுவோம் இப்போ ஐம்பது லைன் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்போம் நமக்கு சரிவர ப்ரோக்ராம் எழுத வராது பத்து இரவு காமிக்கும் அதான் இன்டர்பிரேட் பண்ணுது இன்டர்பிரேட் பண்ணுதுன்னா லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணி பார்க்குதுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை அதனால் என்னென்ன மூணாவது லைன்லேயே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோன்னா மூணாவது லைன்லேயே மிஸ்டேக் பண்ணிவிட்டா மீதி நாற்பத்தெட்டு லைன் நாற்பத்தஞ்சு லைனை போய் ஜாவா வாசிக்காது இந்த ஒரு லைன்லேயே ஏன்னா இந்த லைன்லேயே மிஸ்டேக் வந்துருச்சு இதை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணு கீழே போகிறேன்னு சொல்லும் அப்போது அவுட்புட் பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு இரவு வந்து காமிக்கும் இது சும்மா ஸ்டாஃபை ஏமாத்துறது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண தெரியாமல் கடைசியாக ஸ்டாஃப் வந்து பார்க்கும்போது அவங்க கடைசி நேரம் அவங்களும் பார்த்துட்டு ஓ ஒரே ஒரு இரவு தான் இருக்குது பாவம் அப்படின்னு அவங்களும் நம்மளை மன்னிச்சு விட்டு போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி என்னன்னு சொல்றது சார் இந்த மாதிரி நாங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம் சார் ஆமா இந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் நானும் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் பண்ணியிருக்கலாம் நான் நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கேன் இதை ஏன் இதெல்லாம் இந்த இன்டர்பிரிட்டர் இந்த நமக்கு அப்போ தெரியாது ஏன் இந்த இடத்துல மட்டும் மாற்றினா ஒரு இயரர் காமிக்குது அந்த இடத்துல தப்பே பண்ணலை இந்த மூணாவது லைனில் தப்பு பண்ணலைனா பத்து இயரர் காமிக்குது மூணாவது லைனில் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு தப்பு பண்ணால் ஒரே ஒரு எரர் காமிக்குது ஏன் ஏன்னா லைன் பை லைன் வாசிக்கிறது லைன் பை லைன் வாசித்து தான் இப்படி இன்டர்பிரிட்டர் வேலை பண்ணுறது இப்படி பைட் கோடாக மாற்றி கொடுத்துரும் இதுக்கப்புறமா இந்த பைட் கோடை ஜேவிஎம் ரிசீவ் பண்ணும் அப்போ கம்பைல் டைம்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சா ஜேவிஎம் ஜேவிஎம் கைக்கு போகிறதே எரர் ஃப்ரீ கோடு தான் அப்போது இந்த இடத்துல இந்த பைட் கோடை எடுத்துகிட்டு போய் ஜேவிஎம் அதோட ஒரு ஏரியாவு
அதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் நமக்கு கம்பைல் பண்ணி கம்பைல் பண்ணுறதும் இன்டர்பிரிட்டருக்கும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் கிடையாது ரெண்டுமே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது தான் இப்போ நான் இன்டர்பிரிட்டர் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன் இன்டர்பிரிட்டருங்கிறது லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணும் அப்படி தானே நம்ம சொன்னேன் உங்ககிட்ட ஒவ்வொரு வரி வரியாக வாசிச்சுருவோங்க வரி வரியாக வாசித்து இறர் இருக்கான்னு பார்க்கணும்னு சொன்னேன்னா கம்பைலர் மொத்தமாக பார்க்கணும் ஹோல் ஹோல் ரீடிங் அவ்வளோதான் இதான் கம்பைலருக்கும் ரெண்டுமே ட்ரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் தான் இப்படி பண்ணும் இதெல்லாம் வச்சு தான் அதாவது இப்போ இப்போ நம்ம பேசியிருக்கிற இந்த ஐடியா நிறைய விஷயத்த கொடுத்துருச்சு இப்போ நான் பேசியிருக்கிற என்ன ஐடியா சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட ஒரு ஜாவா அப்ளிகேஷன் இருக்குது உங்கள் மிஷினில் அதை ஜேடிகேன்னு ஒருத்தர் கையில் கொடுக்குறீங்க ஜேடிகே அதை பைட் கோடாக மாற்றிடுறாரு பைட் கோடாக மாற்றினதுக்கப்புறம் இந்த பைட் கோடை நீங்கள் எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எந்த ப்ராசஸருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் அங்கே இருக்கிற அப்போ அந்த மிஷினில் அதாவது அவர் தான் உங்களோட கிளைண்ட் அந்த கிளையண்ட் கையில் இந்த பைட் கோடு ஒர்க் ஆகணும்னா அவர் கையில் ஜேவிஎம்னு ஒன்று இருக்கணும் ஜேவிஎம் தனியாக இருக்காது ஏன்னா செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக ஒரு என்விரான்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் இந்த பைட் கோடை தள்ளி விடுவாங்க அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஜேஆர்இன்னு பேர் அதுக்குள்ளே தான் ஜேவிஎம் இருக்கும் ஜேவிஎம் தான் கையில் ஒரு ட்ரான்ஸ்லேட்டரை வச்சுருக்கோம் அவருக்கு பேர் ஜிட் கம்பைலர் அவர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பைனரியாக கொடுத்துருவார் இது தான் ஹோல் ஸ்டோரி இப்போ நம்ம பேசியிருக்கிறது இந்த ஹோல் ஸ்டோரி மூலமாக என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் போர்ட்டபிலிட்டி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக செக்யூரிட்டி அச்சீவ் பண்ணிடும் இது மூணு இது வரைக்கும் நான் சொன்னதில் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஒன்றும் கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் இல்லை சரியா அப்படின்னா அடுத்த டிஸ்கஷன் போகலாம் இதோட சேர்ந்து நான் உங்ககிட்ட முதல்ல சொன்ன டேர்ம் ஆப்லெட் இதோட சேர்ந்து ஜாவா இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம இது இப்படி பண்ணுறது மூலமாக ஒரு எந்த மிஷின்லேருந்து எந்த மிஷினுக்கும் நம்ம கோடை அனுப்ப முடியும் எந்த மிஷின்லேயும் நம்மளோட கோடை ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதான் ஆப்லெட் உங்களோட ப்ரௌசரில் ரன் ஆகிற ஜாவா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ ஆப்லெட்னால் என்னது ஆப்லெட் அப்படிங்கிறது உங்கள் மிஷினில் ஏன்னா நீங்கள் தான் இன்புட்டே கொடுப்பீங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஆப்லெட்டுக்கு ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் எல்லோரும் சொல்கிறது லோன் கேல்குலேட்டர் எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கடன் இருக்குது மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா கட்டுறேன் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து வட்டி கேட்டுறேன் அப்போ நான் எத்தனை மாதம் கட்ட வேண்டியிருக்கோம் மாதம் நான் ஒரு இருபது மாதம் கட்டுறேன்னு பிளான் வச்சுருக்கேன் அப்போ அஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டலாமா இல்லை எவ்வளோ நான் மந்த்லி பே பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அப்படிங்கிற லோன் கேல்குலேட்டர் அப்போ இந்த லோன் கேல்குலேட்டருக்கான இன்புட் எல்லாம் யார் கொடுப்பா சர்வரே கொடுப்பாரா கண்டிப்பாக இல்லை சர்வர் இதுக்கான கூட மட்டும் கொடுப்பாரு இன்புட்ஸ் எல்லாம் நம்ம தான் கொடுப்போம் இப்படிலாம் கொடுத்து அப்போ இந்த இன்புட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மிஷினில் நம்ம கொடுப்போம் நம்ம மிஷின்லேயே அவுட்புட் பார்ப்போம் இது தான் ஆப்லெட் ஆனால் சில டைமில் என்ன ஆகும்னா கோடிங் நம்ம மிஷினில் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது கோடிங் சர்வர் சைடே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ராத்திரி பன்னெண்டு மணிலேருந்து மறுநாள் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நாங்கள் ஆஃபர் கொடுக்குறோம் எதை நீங்கள் வாங்கினாலும் இப்போ செவன்ட்டி ஃபிஃப்த் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ வந்து எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் நாங்கள் ஆஃபர் கொடுக்குறோம் ஃப்ளாட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதினா ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதி முடிகிற அன்னைக்கு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த ப்ரைஸ் எல்லாம் மாற்றணும் நூறுரூபா ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா அது எழு இருபத்தஞ்சி ரூபான்னு மாற்றணும் அந்த ஒன் டே மட்டும் அப்போ இதெல்லாம் கிளைண்ட் சைடு மாற்ற முடியாது இல்லை இப்போ அமேசானோ ஃப்ளிப்கார்ட்டோ ஏதோ ஒரு இ காமர்ஸ் சைட் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்போ இந்த கோடிங் எல்லாம் எங்கே மாற்றணும் இந்த கோடிங் எல்லாம் சர்வர் சைடு மாற்றணும் கிளையண்ட் அதை ஜஸ்ட் ரிசீவ் தான் பண்ணுறேன் கரெக்டாக ரிசீவ் பண்ணி அவர் என்னென்னு பார்க்குறாரு அவர் சைட்லேருந்து எந்த சேஞ்சும் ப்ரைஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அவர் ஜஸ்ட் ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணி வியூ பண்ணுறாரு அவர் அவ்வளோதான் அப்போது இந்த கோடிங் எல்லாம் சர்வர் சைடு மாற்றணும்ல அது எப்படி அப்ளிகேஷனை நீங்கள் கிளைண்ட் சைடு மாற்றுறீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்லெட்டுன்னு பேரோ அதே மாதிரி நீங்கள் இதை சர்வர் சைடு மாற்றுறீங்கன்னா அதுக்கு சர்வ்லெட்டுன்னு பேரும் லெட்டிங் தி சர்வர் ஜஸ்ட்டு அதை ரிசீவ் பண்ணுறவர் உங்களோட மிஷின் அப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வந்துடும் என்ன என்ன வந்துடும் இப்போ நான் நான் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் கரெக்டாக அப்போ நான் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கால் பண்ணலாம் டெலகிராமில் கால் பண்ணலாம் அப்போ இங்கே ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் வேணும்ல இப்போ ஏன் வாட்ஸ்அப்பில் போனீங்கன்னா என் டு என் என்கிரிப்ஷன் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒ
அந்த ரூல்ஸை தான் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ இதே மாதிரி ஒரு சர்வர் ஒரு கிளைண்ட் தான் வச்சுருப்பாரா கண்டிப்பாக இல்லை நிறைய பேர் லட்சக்கணக்கான கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்களா கிளைண்ட்டுங்கிறது நம்ம எல்லாருமே தான் நம்ம அதை பார்க்குற நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை பார்க்குற நம்ம எல்லாருமே கிளைண்ட்டு தான் நமக்கு அந்த வெப்சைட்டை கொடுக்குறவர் சர்வர் அப்போ நிறைய பேர் இருப்பாங்கல்ல அப்போ நிறைய பேரை கனெக்ட் பண்ணுறது தானே இன்டர்நெட்டு நம்ம நேற்று பேசணும் கரெக்டாக அப்போ இந்த இந்த மாதிரி என்கிட்ட இருக்கிற கோடிங் நான் ஒரு கோடிங் எழுதியிருக்கேன் அதோட ரிசல்ட் இருக்குது அதை நீங்கள் எல்லாருமே பார்க்குறதுக்கான ரூல்ஸ் அதை நான் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேங்கிற ரூல்ஸ் தான் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் ஐபி அப்படின்னு சொல்கிறது இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் எப்படி இதை பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது அப்போ இன்டர்நெட்டில் இதை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் டேட்டாவை அப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் எப்படி பண்ணுவேன் டேட்டாவை அப்படிங்கிறதுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் இப்போ டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல்னால் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இப்போ நீங்களே வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் ஒரு மெசேஜை வாசிச்சிட்டிங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது இன்னொருத்தருக்கு தெரிகிற மாதிரி இப்படி ப்ளூ டிக்லாம் இருக்கிற மாதிரி செட்டிங்ஸும் வச்சுக்கலாம் தெரிய வேண்டாம்னு செட்டிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் அதாவது அக்னாலேஜ்மெண்ட் நீங்கள் வாசிச்சிட்டிங்களா வாசிக்கலையாங்கிற அக்னாலேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு அனுப்பின சென்டருக்கு தெரியலாம் தெரியாமலும் இருக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் லாஸ்ட் டைமா லாஸ்ட் அப்டேட்டட் டைமா ஏதோ ஒன்று காமிக்கணும்ல அதாவது ரீசெண்ட்லி இல்லை இந்த டைம் வரைக்கும் இவர் அவைலபிளாக இருந்தார் காலையில் எட்டு மணி வரைக்கும் இவர் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் காமிக்கணும்ல இந்த செட்டிங்ஸையும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் கரெக்டாக இப்போ இந்த மாதிரி எதெல்லாம் மாற்றிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறீங்க வாட்ஸ்அப்பில் இப்போ ஸ்டேட்டஸ் வைக்கும்போது அந்த ஸ்டேட்டஸை யார் யார் பார்த்தாங்கங்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ இல்லை யார் பார்த்தா எனக்கு என்ன அப்படின்னும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்படி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் மற்றவங்க ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறதும் அவங்களுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அதாவது அக்னாலேஜ் பண்ணுறது மெசேஜ் போயிடுச்சு மெசேஜ் போயிடுச்சுங்கிறத அக்னாலேஜ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அக்னாலேஜ்மெண்ட் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் அதை தான் அப்போ அக்னாலேஜ்மெண்ட் கொடுக்குற அப்ரோச் ஒன்று அக்னாலேஜ்மெண்ட் வேண்டாங்கிற அப்ரோச் ஒன்று அந்த மாதிரியான அப்ரோச் தான் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் டிசிபி அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி யூடிபின்னு ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த சைடெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் போய் இந்த ப்ரோட்டோகால் என்ன டிசிபி ப்ரோட்டோகால் என்னங்கிறத போய் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட மேஜர் டிஸ்கஷன் இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் பற்றி இல்லை நம்ம மேஜர் டிஸ்கஷன் என்கிட்ட சர்வர் சைடு ஒரு ஜாவா கோடு இருக்குது அதை கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்போ கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பணுன்னா கிளைண்ட் இந்த மாதிரி அக்னாலேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாரா கொடுக்கலையா கிளைண்ட்டுக்கு போயிடுச்சா போகலையா அது மாதிரி கிளைண்ட்டுக்கு இன்டர்நெட்டில் என்னால் டேட்டா அனுப்ப முடியுதா அதெல்லாம் வேணும் அப்போ ஜாவா கண்டிப்பாக இந்த டிசிபி ஐபி இந்த மாதிரியான ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் ஜாவா சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்போது ஜாவாவோட கோடிங்கை அதுக்கேற்ற மாதிரியும் டிசிபி ஐபி சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியும் ஜாவாவோட கோடிங்கை கொண்டு வந்தாங்க இப்போது ஜாவா எப்படி வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக மாறிட்டோம் மற்றவங்கெல்லாம் எங்கே திணறிட்டு இருக்காங்க இன்னமும் எப்படி வேறு வேறு டிவைசஸ்க்கு டேட்டாவை அனுப்புகிறதுன்னு சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டைமில் நாங்கள்லாம் அசால்ட்டாக போர்ட்டபுளாக டேட்டா வச்சுருப்போம் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் எங்கள் கோடு ஏதாவது உங்களை பண்ணிடுமோ அப்படின்னு நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் செக்யூர்டாக எங்களோட கோடை நாங்கள் பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது மூலமாக செக்யூர்டாக கொடுப்போம் அதோடு நாங்கள் ஐபி டிசிபி இந்த மாதிரியான ப்ரோட்டோகால்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இதெல்லாம் இருக்கிற ஒரு லாங்குவேஜ் என்ன சொல்லணும் பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லணும் அதை தான் இவங்க டெக்னிக்கலி ரோபஸ்ட் அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜாவா இஸ் ரோபஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் இப்போ இது ஒரு ஃபீச்சர் ஜாவாவோட ஃபீச்சர்ஸில் ஒன்று ஜாவா இஸ் ரோபஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது சரியா அப்போ நம்ம போர்ட்டபிலிட்டி படிச்சுருக்கோம் ஜாவா எப்படி போர்ட்டபிளாக இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கோம் எப்படி செக்யூர்டாக இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கோம் ஏன் ஐபி டிசிபியை சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய நீடு இரு ஜாவாவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கோம் இது தவிர என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஜாவா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இப்போ ஜாவாவோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னலாம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னலாம் ஜாவா இஸ் சிம்பிள் இது ஒரு ஃபீச்சர் அப்போ ஜாவா இஸ் சிம்பிள்னா எப்படி ஜாவா சிம்பிள் ஆமாம் சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மாதிரியே இருந்துச்சுன்னா அந்த டெவலப்பர்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க பரவாயில்லையே எங்கள் டெவலப்பர்ஸ் எங்கள் இப்போ கோடு மாதிரியே இருக்குது ஆனால் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களே அப்போ சிம்பிள் ஜாவா இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக
அதனால் ஜாவா வந்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்லலாம் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க பின்னாடி நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்லலாம் ஆட்டோமேட்டிக் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் இந்த இதெல்லாம் நான் இப்போதைக்கு சொல்லலை பின்னாடி பேசுவோம் ஆட்டோமேட்டிக் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் ஆ கலெக்டர் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் ஜாவாவில் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக பண்ணாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஜாவா இஸ் ரோபஸ்ட்டுங்கிற பாயிண்ட்டை ஜாவா கொடுத்தது வேறு என்ன சொல்லலாம் ஜாவாவோட ஃபீச்சர்ஸில் அப்படின்னா மல்டி த்ரெடிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை ஜாவாவில் கொண்டு வந்தாங்க இந்த மல்டி த்ரெடிங் ஒரு கோர் லாங்குவேஜோட ஐடியாவாகவே இதை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு முதல் தடவையாக ஜாவா தான் கொண்டு வந்தாங்க எங்களோட லாங்குவேஜே ஒரு மல்டி த்ரெடட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ மல்டி த்ரெடிங்னால் என்ன அதை அடுத்த டிஸ்கஷன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வேறு சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அடித்து ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கேன் இவன் படித்ததுலாம் நம்மகிட்ட ஒப்பிக்காமல் இன்றைக்கி நம்மளை விடமாட்டான் போல் இருக்குது அப்படி யாராவது நினச்சிட்ருக்கீங்களா ஆ சொல்லுங்கள் என்ன கேக்குறீங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஆ கண்டிப்பா ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே பேசணும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக் ஏரியா நல்ல கொஸ்டின் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் வேறு யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இல்லை சரி சொல்லுங்கள் யாரோ ஏதோ கேக்க வந்த மாதிரி இருந்தது சார் பைக் கோடல் எப்படினாலும் அப்படியே தான் சேவிங்ல போயிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பைனரி கோட மாத்திக்கிறோம் அப்புறம் ஏன் சார் ஜாவா ரன் டைம் என்வரான்மெண்ட் உள்ள போட்டு ஜேவிஎம் போடுறோம் செக்யூரிட்டிக்காக தான் நல்ல क्वेश्चन இப்போ ஜேவிஎம்னா ஜேவிஎம் ஸ்கிப் பண்ண முடியும் இப்போ ஜேவிஎம் ஏ வெளியில தெரியாது இப்போ நான் ஜேவிஎம் நல்ல क्वेश्चन இப்போ நீங்க பைட் கோட ஜேவிஎம் க்கு கொடுத்துறீங்க அப்போ பைட் கோட ஜேவிஎம் க்கு கொடுத்து அந்த பைட் கோட நான் வந்து பைனரியாக மாற்றிடலாமே டேரெக்டாக ஏன் நீங்கள் வந்து ஜேஆர்இன்னு ஒன்று வைக்கிறீங்க இதான கொஸ்டின் ஜேஆர்இங்கிறது ஒரு என்விரான்மெண்ட் இந்த என்விரான்மெண்ட்டு ஜாவா சப்போர்ட்டட் என்விரான்மெண்ட் உங்களோட பைட் கோடு ஜேஆர்இக்குள்ளே தான் வரும் ஜேஆர்இ தான் எந்த ஜேவிஎம்க்கு கொடுக்குறதுங்கிறத முடிவு பண்ணும் இங்கே ரெண்டு மூணு என்விரான்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு ஜேவிஎம்மே மல்டிபிள் ஜேவிஎம்ஸ் ரன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் செக்யூர்டாக இருக்கணும் அதாவது இன்டர்னலாக என்ன நடக்குது இந்த ஜேஆர்இ ஜேவிஎம் கூட எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணுது ஜேவிஎம் எப்படி இந்த பைட் கூட மாற்றுது இந்த இன்டர்னல் சொல்லியில் தெரியாது அந்த செக்யூரிட்டியை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஜேஆர்இயை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் டேரெக்டாக ஜேவிஎம்னு ஒன்று வச்சேன்னா ஜேவிஎம் மாதிரியே ஒரு சாஃப்ட்வேரை ரெடி பண்ணி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எப்படி வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி பேங்கிங் வெப்சைட் மாதிரியே ஒன்று பண்ணி கஸ்டமரோட டேட்டாவெலாம் எடுக்கிறாங்க அது மாதிரியே ஜேவிஎம் மாதிரியே ஒன்று ரெடி பண்ணி அது மூலமாக டேட்டாவெலாம் எடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்காக தான் ஜே ஜேஆர்இ வச்சுக்கிறேன் கம்ப்ளீட்டாக செக்யூரிட்டி பர்பஸ் தான் இந்த கொஸ்டின் கேன்சர் கிடச்சிருச்சா ஆ ஓகே சார் வேறு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் பேசணும் ஜாவா வந்து ஒரு இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஜேடிகே அதை பண்ணுவோம் ஜேடிகே வந்து இப்படி இன்டர்பிரிட் பண்ணி கொடுக்கும் லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணி ஏரர்லாம் இருக்காங்கிறத பக்காவாக பார்த்துரும் அது ரொம்ப ஈஸியாக உங்களை பைக் கூட ஜென்ரேட் பண்ண விடாது பக் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட விடாமல் ஒவ்வொரு வரி வரியாக பார்த்து ஜாவா இதை பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அதாவது இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜுங்கிறது அதோடய ஃபீச்சர்ஸில் ஒன்று இப்படி ரெண்டு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்கிறது மூலமாக எல்லோரும் எதுக்கு பயந்தாங்கன்னா ஜாவாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்கிடும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காதுன்னு நினச்சாங்க ஆனால் இது ரிவர்ஸாக ப்ராசஸ் ஆகி ஜாவா வந்து ஒரு ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லாங்குவேஜாக மாறிடுச்சு எப்படி ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லாங்குவேஜாக மாறிடுச்சு ஆமாம் இப்போ என்ன இப்போ மற்ற லாங்குவேஜஸ்லாம் எப்படி நம்ம ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அதை இஎக்ஸி ஃபைலாக மாற்றணும் இப்படி இஎக்ஸி ஃபைலாக அதாவது ஒரு கேம் மாதிரியே ஒரு அப்ளிகேஷன் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் அதை இஎக்ஸியாக மாற்றணும் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் இதை மாற்றுறதுக்கு ரஃப்பாக சொல்கிறேன் இப்போ ஜாவாவில் இதே மாதிரி ஒரு ஆயிரம் கஸ்டமர்ஸ் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்க அப்போ ஆயிரம் கஸ்டமரும் ஒவ்வொருத்தரும் அஞ்சு அஞ்சு செகண்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஜாவாவில் என்ன பண்ணிட்டாங்க பார்
இந்த இடத்துல எப்படி முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் எல்லா வேலையும் பண்ண வேண்டாம் எங்கள் கிட்டே ஜேடிகேன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் நீங்கள் கொடுக்குற ஜாவா ப்ரோக்ராமை பைட் கோடாக மாற்றி வச்சுருக்காரு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த பைட் கோடை மட்டும் எடுத்து உங்கள் மிஷினுக்கு புரிகிற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க அப்போ இந்த டா ஜாவா ப்ரோக்ராமை பைட் கோடாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு நாலு செகண்ட் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் அதே கணக்குக்கு சொல்கிறேன் இந்த பைட் கோடை பைனரியாக ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு செகண்ட் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் மொத்தமாக இங்கேயும் அஞ்சு செகண்ட் தான் ஆகுது அப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் அஞ்சு செகண்ட் தான் ஆகுது இங்கேயும் அஞ்சு செகண்ட் தான் ஆகுது ஆனால் இப்போது இந்த அஞ்சு செகண்டில் இருக்கிற ப்ளஸ் என்னங்கிறது சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஆயிரம் கஸ்டமர்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரம் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் அஞ்சு செகண்ட் இல்லை டெவலப்பருக்கு மட்டும் நாலு செகண்ட் மீதி ஆயிரம் கஸ்டமருக்கும் ஒரு செகண்டு தான் ஆகும் அப்போ ஆயிரம் இன்ட்டு ஒன்று ஆயிரம் செகண்டு தான் ஆகும் அஞ்சாயிரம் செகண்ட் ஆகாது அந்த ஆயிரம் ப்ளஸ் இதில் ஒரு நாலு செகண்ட் ஆயிரத்தி நாலு செகண்ட் வேணால் ஆகுமே தவிர சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஆகிற ஐயாயிரம் செகண்ட்ஸ் ஆகாது அப்போ ஜாவா இன்டைரக்டாக இந்த ரெண்டு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மூலமாக ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லாங்குவேஜாக மாறிடுச்சு ஏற்கனவே அந்த பைக் கோடில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஐயோ நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் போயிருமோன்னு பயந்து போய் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற பேர் ஜாவாவுக்கு வந்துச்சு ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் இல்லை இது இப்படி பைட் கோடாக மாற்றுறதுனால நீங்கள் எல்லா போர்ட்டபிலிட்டி போர்ட்டபிலிட்டியோடு சேர்ந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாகவும் கொண்டு வந்துட்டாங்க நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணலாம் நிறைய விஷயம் இந்த இந்த மாதிரியாக மாற்றுறதுல என்னென்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒன்று ஆர்கிடெக்சர் நியூட்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஆர்கிடெக்சர் நியூட்ரலும் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டும் ஒரே டேர்ம் தான் ஆனால் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து எதை பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஆர்கிடெக்சருங்கிறது ஹார்ட்வேர் பற்றி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஏன் இப்படி ஹார்ட்வேர் பற்றி பேசிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா ஜாவாலாம் கண்டுபிடிச்ச பீரியடில் உண்மையான சினாரியோ சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் நம்ம மிஷினில் நாளைக்கு ரன் ஆகாது ஏன் ரன் ஆகாது நாளைக்கு நம்மளோட ஓஎஸ் அப் அப்டேட் ஆகிருக்கோம் நம்ம ஏதாவது ப்ராசஸர் மாற்றிருப்போம் நம்மளோட ப்ராசஸர் மாற்றுறது ஓஎஸ் மாற்றுறது எல்லாமே ஜாவாவை அஃபெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஜாவாவை மட்டும் இல்லை அந்த டைமில் கண்டுபிடிச்ச எல்லா லாங்குவேஜஸையும் இன்றைக்கி ரன் ஆகும் நாளைக்கு ரன் ஆகாது அதுக்கு மறுநாள் ரன் ஆகும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியே இருக்காது அந்த மாதிரி இருந்தது அப்போது ஜாவா வந்து இல்லை நீங்கள் உங்களோட ஓஎஸ் அப்கிரேட் பண்ணாலும் சரி வேறு ஓஎஸ் மாற்றினாலும் சரி ப்ராசஸரை மாற்றினாலும் சரி என்ன மாற்றினாலும் எங்களோட கோடு ரன் ஆகும் ஏன் நாங்கள் உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறது ஜாவா கோடு இல்லை நாங்கள் உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறது பைட் கோடு நீங்கள் அந்த பைட் கோடை சப்போர்ட் பண்ணுற இந்த பைட் கோடை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜேவிஎம்மை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களே தவிர மொத்த ப்ராசஸையும் நாங்கள் உங்கள் கிட்டே கொடுக்கல அப்படின்னு கொண்டு வந்தோம் இப்படி இந்த ஆர்கிடெக்சர் நியூட்ரல் கான்செப்ட் இருக்குல்ல இந்த ஆர்கிடெக்சர் நியூட்ரல் கான்செப்டுக்கு தான் ஜாவாவோட கோர் ஐடியாவாக ரைட் ஒன்ஸ் ஒரே ஒரு தடவை எழுதுங்க ரன் எனிவேர் எனி டைம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க எனி டைம்ங்கிறது என்ன மீனிங்கில் சொல்கிறாங்க எனி டைம்னால் நீங்கள் எவ்வளோ அப்கிரேட் பண்ணாலும் சரி எனி டைம் ஃபார் அவர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க எப்போ வேணாலும் பண்ணுங்கங்க ஒரு தடவை எழுதுங்க எங்கே வேணாலும் ரன் பண்ணுங்க எப்போ வேணாலும் ரன் பண்ணுங்க எல்லா காலத்துலேயும் இது இதே கான்செப்டை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இதுதான் ஜாவாவோட கோர் ஐடியா இந்த ஆர்கிடெக்சர் நியூட்ரலில் கொண்டு வந்தது தான் ஜாவாவோட கோர் ஐடியா இந்த இதில் கொண்டு வந்திருக்காங்கல்ல இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு क्वेश्चंस இருக்கா ஆ சார் சொல்லுங்க இந்த இ டோக்கன் சொல்ற சிக்னேச்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றது ஒரு பென் டிரைவ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்கல சார் ஆமா அதெல்லாம் என்னன்னா குறிப்பிட்ட அப்டேட்டட் வெர்ஷனும் கிடையாது டவுன்கிரேட் வெர்ஷனும் கிடையாது குறிப்பிட்ட இந்த வெர்ஷன் ஜாவா போட்டா மட்டும்தான் இது வர்க் ஆகும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்குல சார் ஆமா அப்போ அந்த சினாரியோல இது எப்படி எல்லா டைமும் இது செட் ஆகும்ன்ற மாதிரி இந்த ஜாவா இல்லை அது வந்து அந்த கம்பெனியோட நீட் இப்போ நீங்கள் மட்டும் ஜாவாவை அப்கிரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒர்க் ஆகலாம் அவங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த இ டோக்கன் கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்கிற இ டோக்கன் கம்பெனி ஜாவா எயிட்டில் ஒரு சாஃப்ட்வேரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் ஜாவா
ஜாவா இது இந்த வருஷம் அப்கிரேட்டட் லேட்டஸ்ட் வருஷம் போட்டிருந்தோம் அந்த டைம் எனக்கு சுத்தமா ஒர்க் ஆகல எனக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன்ஸா இருந்தது ஸ்டெப்ஸ் பை ஸ்டெப் அவங்க கொடுத்த ஃபாலோ தானே பண்ணணும் பட் அவங்க ஜாவா இதை மென்ஷன் பண்ணது அப்டேட்டட் போட்டா என்ன ப்ராப்ளம்னு அதை மட்டும் நான் விட்டுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட கேட்கும் போது இல்லை குறிப்பிட்டு இந்த வருஷம் தான் வேணும்னு சொல்லவும் அதை குறிப்பிட்டு போட்டேன் ஜாவா போட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ண உடனே எனக்கு அந்த இஷ்யூ சால்வ் ஆயிடுச்சு வேற எந்த ஜாவா போட்டிருந்தாலும் அது ஒர்க் ஆகவே இல்லை அப்டேட்டட் ட்ரை பண்ணவும் கரெக்ட் தான் இப்போ நான் இன்னொரு ஒரு சாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் பேங்கிங் சைட்டெல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா பேங்கிங் சைட்டில் கீழே வந்து ஒர்க்ஸ் வெல் வித் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் நைன் க்ரோம் எயிட்டி நைன் ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சில டைமில் வேறு ப்ரௌசரில் நீங்கள் வேறு வெர்ஷன் ஆஃப் ப்ரௌசரில் இந்த சைட் ஒர்க் ஆகாது அப்போ ஏன் இந்த சைட் ஒர்க் ஆகலை இந்த சைட் ஏன் ஒர்க் ஆகலைன்னா இந்த சைட்டை அவங்க ப்ராப்பராக இதிலலாம் டெஸ்ட் பண்ணி இதில் சப் இதில் வர்ற இஷ்யூஸை சார்ட் அவுட் பண்ணி இந்த சைட்டுக்கான கோடை அவங்க அப்டேட் பண்ணலை அப்டேட் பண்ணாமல் மெஜாரிட்டி கஸ்டமர்ஸை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணால் போதும் மெஜாரிட்டி கஸ்டமர்ஸ் இதுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க இன்றைக்கி இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் செவனை யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமரே இல்லை அதில் நான் ஏன் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான ரீசனில் கண்டிப்பாக க்ரோம் எயிட்டி நைனுக்கு மேலே தான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க க்ரோம் எயிட்டி யூஸ் பண்ணுற ஒரு கஸ்டமரே இருக்க மாட்டாங்க நான் எல்லா சினாரியோவையும் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரியான வெர்ஷன்ஸை மட்டும்தான் டெஸ்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை எனக்கு எல்லா வெர்ஷனும் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா இவங்களோட கோடில் சில சேஞ்சஸ் சில அப்டேட்ஸ் இவங்க பண்ண வேண்டியது இருந்திருக்கும் அதை இவங்க அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது அது அதோட இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப மினிமல் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பெரிய 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 இம்பேக்ட் எல்லாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற இந்த இ டோக்கன் கம்பெனிஸும் டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஜாவாவோட இஷ்யூ இல்லை ஜாவாவில் இந்த அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணியிருக்காங்கல்ல அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர்ஸ் என்ன இப்போ நான் என்ன சொல்கிறது இப்போ என்ன வந்து இந்த அப் இ டோக்கனை ஒரு நூறு கஸ்டமருக்கு கொடுக்க போகிறேன் இந்த நூறு கஸ்டமரும் ஒன்றும் லேமன்ஸ் இல்லை இந்த நூறு கஸ்டமரும் என்ன கம்பெனியில் இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் அப்போ இவங்கக்கிட்ட போய் நான் க்ளியராக சொல்லலாம் நீங்கள் ஜாவா எயிட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எங்கள் கோடு வந்து ஜாவா எயிட் பேஸில் தான் எழுதியிருக்கோம் இதில் ஒரே ஒருத்தர் ஜாவா நைனுக்கு அப்கிரேட் பண்ணுவார் டென்னுக்கு அப்கிரேட் பண்ணுவார்னா அவர்கிட்ட போய் சொல்லலாம் இதை பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போச்சு அதை விட்டுட்டு ஜாவா நைன் ஜாவா டென்னுக்குன்னு இவர் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் இவர் இதுலேயே ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியாது இல்லை அவர் வேறு ஏதாவது ப்ராசஸில் ஒர்க் பண்ணுவார்ல அந்த ரீசனுக்காக பண்ணுறதே தவிர அது ஜாவாவோட இஷ்யூ இல்லை ஸோ இது இ டோக்கன் சைடில் அவங்க செக் பண்ணது தான் இஷ்யூஸ் தவிர்த்து வேறு எதுவும் கிடையாது வேறு எதுவும் ஓகே சார் இதுதான் இவ்வளவும் நம்ம பார்த்துருக்கிறது தான் ஜாவாவோட ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் வரிசையாக எழுதிடுவோமா ஒரு சைடு ஜாவா இஸ் சிம்பிள்னு ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ஜாவா இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இதை பார்க்கல இதை தான் அவர் கேட்டார் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒன்று பார்த்தோமா ஜாவாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு லெவல் ட்ரான்ஸ்லேஷனுங்கிறதுனால இன்டர்பிரிட்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் வேறு என்னங்க பார்த்தோம் ஆர்கிடெக்சர் நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது ஒன்று பார்த்துருக்கோம் ரோபஸ்ட் ஜாவா வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் ஒரு ஓவர் வியூவாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக இதோட நான் மல்டி த்ரெட்டுன்னு ஒன்று சொன்னேன் ஆனால் அது என்னன்னு சொல்லலை மல்டி த்ரெடட் லாங்குவேஜ் ஜாவா மல்டி த்ரெடட் லாங்குவேஜ்னால் சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரே மிஷின்லேருந்து நிறைய கிளைண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறது பேரலல் எக்ஸிக்யூஷன் இல்லை கன்கரண்ட் எக்ஸிக்யூஷன்னு சொல்லுவாங்க அதை அதை பண்ணுறது தான் மல்டி த்ரெட்டிங் சுருக்கமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி நம்ம மிஷின் ஒரே நேரத்தில் மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுது ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணலாம் பாட்டு கேட்கலாம் யூடியூப்லேயே ப்ரௌசர்லேயே மல்டிபிள் டேப்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம்ல ஒரே நேரத்தில் எப்படி நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் நிறைய அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி ஜாவாவுக்குள்ளே இன்டர்னலாக ஒரே நேரத்தில் மல்டிபிள் கிளைண்ட்டோட ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் வாங்குறது இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சர்வர் சைடு கிளைண்ட் சைடெல்லாம் ஐபி இதெல்லாம் பேசணும்ல அப்போ அந்த மாதிரியான இடத்துல இதெல்லாம் வாங்குறது தான் மல்டி த்ரெட்டட் பொதுவாக ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரே டைமில் மல்டிபிள் ரெக்வஸ
அப்படின்னா எதுக்கான டைம் உங்களோட ஜாவா அப்ளிகேஷனை எடுத்து எரர்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணி அதை பைக் கோடாக மாற்றுறது கரெக்டாக எரர் ஃப்ரீ கோடை எடுத்து அதை பைக் கோடாக மாற்றுறது தான் அதுக்கு ஆகிற டைம் தான் கம்பைல் டைம் இப்போ இந்த கம்பைலேஷனை பண்ணுறவர் யார் உங்கள் மிஷினில் இருக்கிற ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட் ஜேடிகே அவர் பைக் கோடாக கொடுத்துருவார் இந்த பைட் கோட் பிளாட்ஃபார்ம் இன்டிபெண்ட் அது எல்லா மிஷின்லேயும் ஒரே மாதிரி தான் ரெடி ஆகும் இப்போ நான் இதை கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் கிளைண்ட்டுனா இன்னொரு மிஷினில் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மிஷினில் நான் ஜேவிஎம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஜேவிஎம் தனியாக இருக்க மாட்டார் அவர் ஜேஆர்ஏக்குள்ளே இருப்பார் அந்த ஜேஆர்இ நான் அந்த மிஷினில் வச்சுக்கணும் அந்த மிஷினில் வச்சுட்டோன்னா இந்த பைட் கோடை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பைட் கோடை பைனரியாக மாற்றுறாங்க அப்போ அந்த பைட் கோடை பைனரியாக மாற்றுற டைம் இருக்குல்ல மாற்றி அவுட்புட் பார்க்குறது அதுக்கு தான் எக்ஸிக்யூஷன் டைம்னு பேர் இல்லை அதுக்கு தான் ரன் டைம் அப்படின்னு பேர் அப்போ ரன் டைம்லேயும் ஜாவா நிறைய வேலை செய்யும் ஆப்ஜெக்டுக்கான மெமரி க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய வேலை செய்யும் அதாவது சும்மா இருக்காது அதான் எல்லாத்துலேயும் எரர் ஃப்ரீயாக இருக்கே அவங்க நமக்கு இன்னும் வேலை முடிஞ்சுது அப்படின்லாம் இருக்காது ஏன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் நல்லா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அன்வான்டடாக இருந்தால் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி மெமரி எல்லாம் எஃபிஷியண்ட்டாக கொண்டு வர முடியுமா அது மூலமாக அப்ளிகேஷனோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா இப்படி ஏதாவது ஜாவா யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி அதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் ஜாவா இஸ் டைனமிக் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறது ரன் டைமில் நடக்கிற வேலைகள் அதை வச்சு தான் டை ஏன்னா ரன் டைமில் நம்ம என்ன அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறோங்கிறதே ரன் டைமில் தான் தெரியும் நம்ம லோன் கேல்குலேட்டர் பண்ணியிருக்கோமா பெர்சன்டேஜ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க் கேல்குலேட்டர் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறதே ரன் ஆகும்போது தானே தெரியும் அப்படி ரன் ஆகும்போதும் ஜாவா வந்து அந்தந்த அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேலை செய்யும் டைனமிக்காக வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் டைனமிக் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் இது வரைக்கும் சொன்னதில் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் டவுட்ஸ் இல்லை எனக்கு இதுதான் புரிஞ்சிருக்கு என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்டாக அப்படிங்கிற மாதிரியான டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் இப்போ பைட் கோடில் இருந்து பைனரியை மாத்துறது வந்து ஜேஆர்இ ஜேஆர்இ அந்த ஒர்க் பண்ணுங்க ஜேஆர்இ அதோட வேலை வந்து அதுதான் ஆமாம் ஜேஆர்இக்குள்ளே இருக்கிற ஜேவிஎம் நீங்கள் இந்த டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் போய் பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொன்னது வெறும் தியரிட்டிக்கல் இன்ட்ரடக்ஷன் நீங்கள் சும்மா ஜேடிகே ஜேவிஎம் ஜேஆர்இ அப்படின்லாம் போட்டு இமேஜஸ்லாம் போய் பாருங்கள் இது த உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதுங்கிறத எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை டீட்டெயிலாகவே பேசலாம் உள்ள உன்னோட கோடு என்ன பண்ணுங்கிறதெல்லாம் பேசலாம் ஆனால் என் ஆஃப் தி டே உங்களுக்கு புரிஞ்சதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ பைட் கோட்ல இருந்து பைனரியா வந்து ஜேஆர்இ மாத்திருக்கு அப்புறம் ஜேஆர்இல இருந்து ஜேவிஎம் வந்து எப்படி அது கான்டாக்ட் பண்ணது அது கொடுக்குறது அது கிட்ட பைட் கோட்ல இருந்து பைனரியா மாத்துறது ஜேஆர்இ தான் ரிசீவ் பண்ணுது ஓகே ஜேஆர்இ தான் இந்த இடத்துல ரிசீவ் பண்ணுது ஜேஆர்இ ரிசீவ் பண்ணி தான் இங்க ஜேவிஎம் இருக்கு ஜேஆர்இ ஒரு பெரிய என்விரான்மெண்ட் இந்த ஜே என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் பைட் கோடு வருது இந்த பைட் கோடை வாங்கி ஜேஆர்இ தான் ஜேவிஎம்க்கு கொடுக்கணுங்கிறத முடிவே எடுக்குது அப்படி தான் நீங்கள் அவுட்புட்டே பார்க்குறீங்க புரியுதா அப்போ ஜேவிஎம்மே ஜேஆர்இயோட கண்ட்ரோலில் தான் நீங்கள் ஜேவிஎம்னு ஒன்று வெளியில் பார்க்கவே முடியாது நீங்கள் ஜேவிஎம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வெளியில் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண போகிறது கிளைண்ட் சைடாக ஜேஆர்இ வேணும் நீங்கள் டெவலப்பராக இருக்கீங்களா ஜேடிகே வேணும் புரியுதா நல்ல கொஸ்டின் ஜேடிக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதும் ஜேஆர்இ வரும் ஜேஆர்இ வேணும்னா ஜேஆர்இ தனியாகவும் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இப்ப நான் ஒரு சர்வர் சைடு இருக்கேன் என்னோடய சர்வர் சைடு எனக்கு வேணும் இப்போ நான் சர்வர் சைடு என்னோடய கோடை நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக ஜேடிகே வேணும் கிளையண்ட் சைடு கண்டிப்பாக ஜேவிஎம் வேணும் அதாவது ஜேஆர்இ வேணும் இது கரெக்டு தான் ஆனால் ஜேடிகேவை நான் ரன் பண்ணி பார்க்கணும்ல என்னோடய மிஷினில் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு தானே நான் கிளைண்ட்டு கொடுக்கணும் இப்போ ஜேடிகேவோட வேலை பைட் கோடாக மாற்றுறதோட முடிச்சிடும் கரெக்டாக அப்போ அதை நான் இப்போ அதாவது கம்பைல் பண்ணுறதோட முடிச்சிடும் அதை நான் திரும்ப ரன் பண்ணி பார்க்கணும்ல அப்போ என்னோடய மிஷின்லேயும் ஜேஆர்இ இருக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜேடிகேவோடு சேர்ந்து எப்போவுமே ஜேஆர்இ கொடுத்துருவாங்க 
இப்போ சர்வர் சைடு எப்போவுமே ஜேடிகேவோடு சேர்ந்து ஜேஆரி இருக்கும் கிளைண்ட் சைடு ஜேஆரி மட்டும் போதும் ஆகும் <laughs> அது ஜாவாவோட வேலை இல்லை இப்போ திரும்ப அப்போ ஜாவா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரெண்டும் தனித்தனி என்டையராக தனித்தனியான லாங்குவேஜஸ் ரெண்டும் ஒன்றும் இல்லை இது வேற இது வேற யாருக்கும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கு எழுதுறீங்க <laughs> ப்ரௌசரில் ரன் ஆகிற ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் இப்போது வேலிடேஷன்ஸ்லாம் நடக்குதுல்ல நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபார்மில் வேலிடேஷன்ஸ்லாம் நடக்குது பாப்பப்லாம் வருது இல்லை இன்கரெக்ட் அப்படின்லாம் பாப்பப்லாம் வருது இந்த மாதிரியான பாப்பப்ஸ்லாம் கொண்டு வர வேலையெல்லாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிக்கணும் இன்றைக்கி அது வேறு வேறு லெவல் போயிடுச்சு இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கற்றுக்கிட்டா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து தான் அடுத்து ஆங்குலர் போவாங்க ரியாக்ட் போவாங்க அப்படியே கொஞ்சம் லாஜிக்ஸ் பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ்லாம் போகணுன்னா நோட் ஜேஎஸ் இதெல்லாமே ஆங்குலர் ஜேஎஸ் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் நோட் ஜேஎஸ் இப்படி வந்து ஜேஎஸ் ஜேஎஸ்ங்கிறதுலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பின்னாடி அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்கிறேன் நம்மளே ஓனாகவே படிக்கலாம் அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு லாங்குவேஜ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அது கொஞ்சம் ஜாவா பார்த்துட்டு பார்ப்போம் நம்ம வேறு யாருக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படி எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா என்னோட ரெக்வஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம படிச்ச சொல்லுங்க சார் பைத்தான் வந்துட்டு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்டா சார் ம் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் தான் இதே மாதிரி ஜாவா சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணதா சார் பண்ணோம் ஓகே ஆமா இப்போ இதே இப்போ இது வரைக்கும் படிச்சதுல வேற யாரும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க அப்படி இல்லனா என்னோட ரெக்வஸ்ட் இப்போ நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்கனா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஒய் ஜாவா எவ்வளவோ லாங்குவேஜஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் ஜாவாவை சூஸ் பண்ணீங்க இவ்வளோ நாள் படிச்சுருக்கீங்களே அதோட எந்த ஃபீச்சர் உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுச்சுன்னு கேட்பாரு கான்செப்ட்ஸ்லலாம் பயங்கர பக்காவாக இருப்பீங்க எந்த ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாலும் பண்ணிடுவீங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்லேயே நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அப்போ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இதை பற்றி தியரிட்டிக்கலாக உங்களுக்கு எவ்வளோ புரியுதோ நிறைய வெப்சைட்ஸை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அந்த ரெஃபரன்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கீழே கொடுங்க கொடுத்து நீங்கள் ஒரு பிளாக் எழுதுங்க இப்போ நம்ம இன்றைக்கி எழுத போகிறது ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜாவா சரியா உங்களோட பிளாக் டைட்டில் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜாவான்னு எழுதி அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸில் எழுதிட்டு அந்த லிங்க்கை நமக்கு டெலகிராம் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ புரியுதோ அவ்வளோ எழுதுங்க புரியாத ஏரியாஸை டு பி டிஸ்கஸ்ட் அப்படின்னு நோட் பண்ணி வைங்க ஓகே சார் சொல்லுங்க போது 
அங்க ஜிபிடி எம்பிஆர் அந்த चेंजेस பண்ணும்போது சைடுல பயோஸ் யுஇஎஃப்ஐ அப்படின অপஷன் இருக்கும்ல லெகசி அந்த மாதிரி சோ அந்த இடத்துல நான் சிஎம்எஸ் யுஇஎஃப்ஐ அந்த অপஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் என்னோட प्रीवियस ஓஎஸ் நான் அதுல தான் வெச்சிட்டேன் அந்த অপஷன் செட்டிங்ஸ் தான் பயோஸ்ல இருக்கு ஓகே சோ அதனால தான் எனக்கு நான் இது चेंज பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ராங்கா வெச்சிருந்ததால எனக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும்போது எந்த எரர் காட்ல இன்ஸ்டாலேஷன் ஆயிடுச்சு பட் பூட் ஆகும்போது மட்டும் பார்த்தா பட் நான் யுஇஎஃப்ஐ அத चेंज பண்ண चेंज பண்ணி நான் ஒரு தடவை பூட்டபலா மாத்தنا பென் டிரைவ் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு இங்க செப்பரேட்டா காமிக்குது சரி உங்களுக்கு புரியுது இல்லையா நான் சொன்னது பென் டிரைவ்ல அந்த போட் பண்ணும்போது அதுலயே வந்து பார்த்தா அந்த மாத்தறது ஆமா அது ரூபஸ்லயே அந்த ஃபார்மட் चेंज பண்ணனும் ஓகே ஓகே நைஸ் இப்போ நீங்க ராஜன் நீங்க எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க இப்போ நீங்க சொல்லுங்க பண்ணத உங்களோட ப்ளாக் போஸ்டா எழுதுங்க ஏனா கண்டிப்பா இது மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம இன்டர்நெட்ல தேடி நம்ம சஃபர் ஆன மாதிரி வேற ஒருத்தர் சஃபர் ஆகாம இருப்பார்ல மேபி உங்களோட ப்ளாகே உங்களுக்கு ஒரு ஐ ஓபனரா இருக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ நீங்க சொன்னதையே அப்படியே ஒரு ப்ளாகா எழுதி அத ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே சார் நான் எண்ட் ஆஃப் தி டே ஷேர் பண்ணிறேன் ஓகே ஃபைன் அப்ப நம்ம நாளைக்கு நாளைக்கு நம்ம 